കഥാവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം വായിച്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കഥാവിനെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വയനാട് ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഒരു ദിവസം എലീഷ ശൂന്യമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ധനികയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ ഷി അർജ് ദ ഹിം ടു ഈറ്റ് ബ്രഡ് ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ ഈ ആഴ്ച കേരള ജനതയുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ വളരെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ്റെ ദേഹവിയോഗവും ആ ബോഡി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യവും അതിനുവേണ്ടി മനാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിലുടമ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ട് മറ്റ് ഒരു സഹായവും ലഭ്യമായില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്ന ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നാം സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയോ മാത്രം നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെ റിസ്ക്കിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായെന്ന് വരും പക്ഷെ എഴുപത്തൊന്ന് ദിവസം തൻ്റെ വീടും തൻ്റെ ഊണും ഉറക്കവും തൻ്റെ വേദനയും തൻ്റെ ആ സ്ട്രെസ്സും ഇതെല്ലാം ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ബോഡി തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമം നാം നടത്തുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ജോലിക്കാരന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക സ്വാഭാവികമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതിന് കാരണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയവും സജീവമാണ് ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനുമുണ്ട് ഏത് മോശ കാര്യത്തിനും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തകർത്തി കളയുന്ന അനേക പ്രചരണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് താൻ തയ്യാറായില്ല ഏതെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല തൻ്റെ ആ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഉയരുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകരെ കുറിച്ച് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്നാപക യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു പദമേ അവരുടെ ചിത്രത്തിൽ വരികയല്ല ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധനികയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണ് എന്നാൽ ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ധനികയായുള്ള സ്ത്രീ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക മാനങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഈ സഹോദരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സഹോദരി അറിയപ്പെടുന്നത് ശൂനേങ്കാരത്തി എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പരാമർശമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഈ ശൂനേങ്കാരത്തി സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് അത് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ അവശേഷിക്കട്ടെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പേര് പറഞ്ഞാതെ ചിലരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ആ വ്യക്തികൾ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ആ വ്യക്തികളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത
ആ സമയത്തൊക്കെ ആ ബാലന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ചും അവന്റെ ഗിവിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം പാഠങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേരുകൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാശിട്ട വിധവയുടെ പേര് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആ സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുവോ ആ സഹോദരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ആ ജീവിത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില സമയത്ത് പേരുകൾ ഒരു പരിമിതിയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ പേരുകൾ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരൻ ചോദിച്ചു സാറിൻ്റെ പേരെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പേരെന്തിനാണ് അറിയുന്നത് ഏ പേര് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല പേര് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില മുൻവിധികളുണ്ട് അല്ലെ ഏ ജയ്സൺ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചില ഇട്ടാവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പരിമിതപ്പെടുത്താം പേര് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിലോ ഇഷ്ടംപോലെ വിശാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഈ സ്ത്രീ താമസിച്ചിരുന്നത് ശൂനേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണോ ശൂനേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസാഖാർ ഗോത്രത്തിന്റെ ആ ഓഹരി ലഭിച്ച ആ ഭാഗത്താണ് താബോർ മലയുടെ സമീപത്ത് അഞ്ച് മൈൽ സൗത്തായിട്ട് തെക്ക് വശത്തായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ശൂനേം ഒരു പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നയീൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം ഈ ശൂനേമിന് സമീപമാണ് ഈ പ്രദേശം വളരെ പരിചിതമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദബോര ദബോരയുടെ ആ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ താബോർ മലയുടെ കീഴ്വശത്തായിട്ടാണ് ബാരാക്ക് പാളയമിറങ്ങിയതും ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു അത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂപടം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജസ്രിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ കർമേൽ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പർവ്വത നിരകളുണ്ട് അതിന്റെ താഴ്വര ജസ്രിയിൽ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ താഴ്വര വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ താഴ്വരകളിലും മലപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരമൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ സഹോദരി താമസിക്കുന്നത് താൻ കുടുംബസ്ഥയാണ് തങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു ആ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിവർത്തനത്തിൽ ധനവാനായ ഒരു ധനികയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെല്ലോഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പാർക്കുവാൻ ഭവനമുണ്ട് മാത്രമല്ല നാം അവർ ആ സഹോദരിയുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാളിക മുറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണിയുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വെല്ലോഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി ഒരു കുടുംബം ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് തർക്കമില്ല മാത്രമല്ല ഇവർ താമസിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടാണ് കർമേൽ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതം ഈ കർമേൽ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിലാണ് നമ്മുടെ എലീഷ പ്രവാചകൻ താമസിക്കുന്നതും തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെ ഏകദേശം ഭൂപ്രകൃതി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കർമ്മയിലും ചൂനേമും തമ്മിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന്റെ ദൂര വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തിനത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു യാത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൂരം നമ്മൾ അറിയണം ഇത് മലകൾ നിറഞ്ഞ ചരുവുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു ടെറൈനാണ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെറൈനുമല്ല ഈ സഹോദരിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഷി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വകതിരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ഒരു ഒരു സഹോദരിയാണ് ഈ സ്ത്രീരത്നം എങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ത്രീ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ശരിയും തെറ്റും വക തിരിച്ചറിയുവാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു
അവൻ ആ വഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ഭക്ഷണത്തിന് അവിടെ കയറും അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇയാൾ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ഐ പെർസീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഐ പെർസീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അതെങ്ങനെ ഈ സഹോദരിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാകാറുണ്ടോ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ വഴിയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏ ഇസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകൾക്കാണ് തോന്നുന്നു പെർസെപ്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഏ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ നേരെയുള്ളതാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ സഹോദരിമാരുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധോന്മുഖമാണ് ശരിയാണോ ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പുരുഷനായത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഊഹിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നുന്നു സഹോദരന്മാരെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് കാണും സഹോദരിമാര് കാണും സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കും സഹോദരന്മാരെ ഡിസേൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സഹോദരിമാർ ഡിസേൺ ചെയ്യും കാരണം ദൈവം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൈവദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസേൺമെന്റ് ആണ് ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ അനേഭാഗത്ത് പറയും ശരി തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ശരി തെറ്റ് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയുക മാത്രമല്ല അതറിയണം മാത്രമല്ല വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി അതറിയുന്നതും തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യം എന്ത് രണ്ടാമതെന്ത് മുൻഗണനകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഡിസേൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് വാട്ട് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിഫറൻസ് അത്യാവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നത്തേതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വക തിരിച്ചറിയുന്നതും ഡിസേൺമെന്റ് ആണ് മാത്രമല്ല വാട്ട് ഈസ് പെർമനന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസിയൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് മറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നതും അത് അത് ഡിസേൺമെന്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നല്ലത് ഏതാണ് ഗുഡ് ഏതാണ് ബെറ്റർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഡിസേൺമെന്റ് ആണ് ബെറ്റർ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഡിസേൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ അതിന്റെ അതിന്റെ വാക്യ അർത്ഥത്തിൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് മാത്രം തിരിച്ചറിയുക അല്ല പിന്നെയോ ഇതെല്ലാത്തിനും ഡിസേൺമെന്റ് വേണം ഈ സഹോദരിയുടെ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവദാസൻ ആ കർമ്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലീഷയെ എന്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണം ഇദ്ദേഹം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസേൺ വേണം മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കുവാനായിട്ടൊരു മനസ്സും അദ്ദേഹത്തെ കരുതുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീഡ് എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തങ്ങുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പക്ഷെ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വൻ സഞ്ചരിക്കുമായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്നും ഒരു ഡിസേൺമെന്റ് ഈ ഈ സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാളിക മുറി തയ്യാറാക്കാം സകല സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു മാളിക മുറി അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് മയങ്ങാമല്ലോ ക്ഷീണം മാറ്റാമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കരുതൽ താൻ നടത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കേലും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെയോ അവൻ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് ഹിസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻമെന്റ് നമുക്കുണ്ടോ എലീഷ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നും അവൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാണെന്നും അവൻ ആ നിലയിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്നൊരു ബോധം ഈ സ്ത്രീക്ക്
സൂക്ഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എലീശ എലീശയുടെ ജോലിയല്ല ചെയ്യുന്നത് എലീശ എലീശയുടെ വീട്ടുകാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് എലീശ വിളിച്ചാക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് വിളിച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനായിരിക്കാം അവനൊരു പേടിത്തുണ്ടനായിരിക്കാം അവനൊരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമോ സ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് വരികയല്ല ബട്ട് ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം വിളിച്ചാക്കി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിസ്സാരമായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൂടാ ഹി ഇസ് എ ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻമെന്റ് തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു മേഖലയാണിത് ഈ സഹോദരിക്ക തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊരു ദൈവപുരുഷനാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവപുരുഷന്മാർ വെയിലത്ത് വാടി കരിയും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ദൈവപുരുഷന്മാർ വെയിലത്ത് വിശന്ന് തകരുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ദൈവപുരുഷന്മാർ വഴിത്തലയ്ക്കൽ കിടന്ന് കരയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഷിഹാഡ് എ ഡിസേൺമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഹോളി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ഒരു ഡിസൈൻമെന്റ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇടപാടുകൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടല് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കരുതുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോട് സംഭാഷിക്കുന്നതാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ അത് വളരെ എക്സംപ്ലറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പുതിയ നിയമം ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്താൽ മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിച്ചിട്ട് സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും വിവേചിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഡിസേൺമെന്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എബ്രാഹ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ചിലരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം who have their power and discernment trained by constant practice to distinguish good and evil nanma thinmagale kurichu tirichariyinu vendiyittulla abhyasam tadakkathal lebichavarana trained aayittu lebichavarana avar kattiyaayittulla aaharam kadikkuvanaayittu niyogikkapettullavaranu appo adinu oru training aavashyamaa discernment nu oru training aavashyamaa shalomon devasanil prarthikkunna oru prarthana undu kadhave ഇത്രയും വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രാപ്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് എന്താണ് നൽകേണ്ടത് ദാറ്റ് ആൻഡ് മൈ ഡിസൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ നീ എനിക്കൊരു പ്രാപ്തി തരണം തെറ്റും ശരിയും വകതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പ്രാപ്തി നീ എനിക്ക് തരണം ദൈവം കൊടുത്തുവോ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ശലോമന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഇതുപോലെ ഒരു ജ്ഞാന് പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റില്ല അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവികമായ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഈ ശലോമോൻ തന്റെ രാജ്യത്വം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസൈൻമെന്റ് വിശ്വാസികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ യോഗനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക അവിടെ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാറെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കരുത് വി മസ്റ്റ് ഡിസേൺ ദി മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ആരാണ് ശരിയായിട്ട് ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഡിസേൺമെന്റ് ആവശ്യമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം സാംസ് വൺ നയൻറ്റീൻ വേർഡ്സ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓ വൺ നയൻറ്റീൻ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി I am your servant, give me discernment. I am your servant, give me discernment. What is the reference? 125. 125. Yes. I am your servant, give me discernment. Yes. I am your servant, give me discernment. I am your servant. In English, I am your servant. Give me discernment. ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഡിസേൺമെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 
ഒരു സങ്കീർത്തനക്കാരനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഷീ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ എ വിമൺ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസേൺമെന്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹി ഹെഡ് എ ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദി മെൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ എന്തുണ്ട് കരുതൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കരുതലാണോ വലിയ കരുതൽ തന്നെയാണ് അതവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വാക്യം പതിമൂന്നിലേക്ക് വരിക സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ അവൻ അവനോട് നീ ഇത്ര താല്പര്യത്തോടൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം രാജാവിനോടോ സേനാധിപതിയോടോ നിനക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഗേഹസിയോട് എലീസ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ആരുടെ അടുക്കൽ പോണം ഈ ശൂനയം കാര്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താ നീ ഇത്ര താല്പര്യത്തോടെ ആ വാക്ക് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഏ നീ ഇത്ര താല്പര്യത്തോടെ നീ ഞങ്ങളെ കരുതിയല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ കരുതൽ അത്രയും കെയറിങ്ങോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു എലീസയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് പകരമായിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഗേസിയോട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഗേസി നീ ചെന്ന് ഈ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കണം നീ ഇത്ര താല്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കരുതിയല്ലോ പ്രിയമുള്ളൂരെ ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കരുതാറുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര താല്പര്യത്തോടെ കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ റിസ്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അതിഥി സൽക്കാരത്തിന് നമ്മൾ കെയറിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് സാക്രിഫിഷ്യലായിട്ട് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് അതാണ് ഈ സഹോദരി ഇവിടെ ചെയ്തത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിപ്പിലെ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ തിബത്തിയോസ് പൗലോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവനോ ഒരു മകൻ അപ്പന് എന്ന വണ്ണം അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വളരെ അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം പൗലോസ് വിവാഹിതനല്ല കാരാഗ്രഹത്തിൽ താൻ തനിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവദാസനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു തിമത്തിയോസ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് എന്താ ഒരു പക്ഷേ പൗലോസ് വാർദ്ധിക്യത്തിലായിരിക്കാം ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കാം കാരാഗ്രഹത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മകൻ അപ്പന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണെന്നറിയാമോ എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടെയാണ് അവരത്രയ്ക്ക് കെയറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേ കെയറിംഗ് ഇവിടെ ഇതാ വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമത്തിയോസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ പൗലോസിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കെയറിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ദൈവ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവദാസന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് ആ കരുതൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തിമുത്തിയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒനേസി ഫോറസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവിനെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ സെക്കൻഡ് തിമുത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ വേർഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓൺ വേർഡ്സ് അവൻ എന്റെ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ മേളിലോട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ആസിയക്കാർ എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ട് പൊയ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ സുഗലോസും ഹെർമയോഗസും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസിഫോറസിന്റെ പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസിഫോറസിന്റെ കുടുംബം കുടുംബത്തിന് വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അവർ എന്റെ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ റോമിൽ എത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ എന്നെ തിര
ആ അവന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ അവന് കരണ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അവന് സംഗതി വരുത്തട്ടെ വീണ്ടും എഫസോസിൽ വെച്ച് അവൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് നീ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു എഫസോസിൽ വെച്ച് അവൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ എത്ര താല്പര്യത്തോടുകൂടെ അല്ലെ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചവനായ ഒനേസി ഫോറസ് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവജനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശൂനയം കാലത്തെ നൽകിയത് ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് കെയറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ദൈവദാസൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം ദൈവദാസനല്ലേ കയ്യിൽ കാശൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം അല്ലെ എലീഷയുടെ കയ്യിൽ പണം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഏ ദൈവദാസന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിന്റെ പടിക്കലെത്തിയപ്പോൾ മുടുത്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു അവനോട് പറയുന്നത് എന്താ വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ല നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് എടുക്കും പണമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ വെള്ളി പൊന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്റെ തരാൻ അവൻ എന്താ അവിടെ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഭിക്ഷ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നവൻ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളിയോ പൊന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യാചിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ തരാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമൊന്നും ഇല്ല എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോ യലീസ പറയുകയാണ് ഏ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെയോ പിന്നെ സേനാപതിയോടോ നിനക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഏ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോട്ടെ ആരുടെ മുമ്പാകെ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ല സേനാധിപതിയോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണ്ടേ പറയ പറയുമായിരുന്നു ഏ ആ എന്തായാലും ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവം എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു തക്കറായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകിയിരിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ ഫേവർ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും നാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പടി കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏ രാജാവിന്റെ അടുക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സേഫ് ആക്കും അല്ലെ എന്നാൽ ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് വേണ്ട പറയുന്ന മറുപടി വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്താണ് ഓക്കെ ഇത് അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ അവൾ ഞാൻ സ്വജനത്തിന്റെ മധ്യേ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഐ ലീവ് എമങ് മൈ ഓൺ പീപ്പിൾ ഐ ലിവിംഗ് എമങ് മൈ ഓൺ പീപ്പിൾ ഞാൻ സ്വജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണ്ട സേനാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കണ്ടെയ്ൻമെന്റോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സംതൃപ്തിയാണ് എനിക്കിനി ഒന്നും ആവശ്യം സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അടയാളമാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് തൃപ്തി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രയാണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൃപ്തി ഇല്ലാത്തതാണ് കണ്ടം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് കണ്ടംറ്റ് അല്ല കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി നാം നിർവചിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ആവശ്യമാണോ തൃപ്തി ആവശ്യമുണ്ടോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി ആവശ്യമുണ്ടോ ഏ അതോ യു ഹാവ് ടു റൺ ആഫ്റ്റർ ദി ബ്ലസ്സിങ്സ് ഏ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പായണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും അത് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല തൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് നിമിത്തം നാം ചിലതിനു വേണ്ടി ക്രേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലതിനു വേണ്ടി അത്യഗാധമായിട്ട് കാംക്ഷിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ദൈവവചനം വിശ്വാസ ജീവിതം തൃപ്തിയോടെ നയിക്കണമെന്ന് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട
ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ ദൈവഭക്തി വളരെ ആദായം അലംഭാവം എന്നുള്ള മലയാള വാക്യത്തിന് വാക്കിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാസീനത എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ഫ്രൈസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അലംഭാവം എന്നുള്ളതിന് ഉദാസീനത എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അലംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തൃപ്തിയോടുകൂടെയുള്ള തൃപ്തിയോടുകൂടെയുള്ള ദൈവഭക്തി അത് ആദായമാണ് തൃപ്തിയില്ലാത്ത ദൈവഭക്തി തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഒരു 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 വിശ്വാസ ജീവിതം അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമല്ലോ അത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവമാണ് തരുന്നതെന്നും അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ദൈവമാണ് നൽകുന്നതെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സ് നൽകുന്ന ദൈവത്തിൽ നോക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിലുള്ള നോട്ടം വിട്ടിട്ട് ഈ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാഷൻസിന്റെ പിന്നാലെ നാം ഭാഗികയാണെങ്കിൽ അത് സംതൃപ്തിയുടെ ലക്ഷണമല്ല അത് സകല ദോഷത്തിലേക്കും വഴി നടത്തുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് തരും നാം എന്താണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നാം പറയുമായിരിക്കാം എനിക്ക് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നെട്ടോട്ടമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ എന്തിനോ ചിലത് കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ചിലത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പായി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പായി പോകുന്ന വഴിയിൽ ആരെയൊക്കെ തകർക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയില്ല വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പായുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ മോട്ടീവ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഗോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈസ് ഇറ്റ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണോ അതോ സ്ഥാനങ്ങളുടെ മോഹമാണോ അതോ പദവികളാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയല്ല അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ വാല്യൂസും മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ മറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പായി പോകുന്ന വഴിക്ക് അനേകരെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തകർത്തു കളയും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ബിലിയാമിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ബിലിയാമിനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് നീ പോകരുത് നീ പോകരുത് ബാലാക്കിന് മുമ്പാകെ പോകരുത് ദൈവജനത്തെ നീ ശപിക്കരുത് ദൈവജനത്തിനായിട്ട് ഒരു എതിരെ നീ ഒരു വാക്ക് പറയരുത് പറയരുത് പക്ഷേ അവൻ്റെ മോട്ടീവ് മറ്റു ചിലതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ പോയി അവൻ ബാലാക്കിന്റെ മുമ്പാകെ പോയി മൂന്ന് ആവർത്തി മൂന്ന് മലകളുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് അവൻ ദൈവജനത്തെ നോക്കി ശപിക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ പോയ കാര്യം സാധിക്കണമല്ലോ കാശ് പോക്കറ്റിൽ വീണമല്ലോ ചില ചില ഫേവേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി രഹസ്യമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബാലാക്കിന്റെ ചെവിയിലൊരു മന്ത്രം കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തകർത്ത് കളയുവാനുള്ള എന്താ കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ശിക്ഷാവധി വരുവാൻ കാരണം എന്തേ ബിലയാം ബാലാക്കിന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു ചെറിയ മന്ത്രം ഓതിക്കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം ഓതിക്കൊടുത്തു തനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗെയിംസ് ചില മോട്ടീവ്സ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ദൈവജനത്തെ തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്താ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബിലയാമേ നിന്റെ വഴി നാശകർ കഴുത നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കാം ഉരിയാട കഴുത മനുഷ്യവാക്കാൻ ഉരുടായി ഉരിയാടി നിന്റെ വഴിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും നീ കഴുത അടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കഴുത അടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കഴുത സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ദൈവ നിയോഗ പ്രകാരമുള്ള വാക്കുകളാണ് നീ കഴുത അടിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കഴുത നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കഴുത നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്റെ മുമ്പാകെ നിലത്ത് വീണത് ആ ഊരി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാളുമായിട്ട് ദൈവദൂതൻ നിന്റെ മുമ്പേ നിൽക്കുകയാണ് നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പണത്തിന്റെ പിന്നാലെയും മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ
പ്രിയം വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടെയുള്ള ദൈവഭക്തി വളരെ ആദായമാണ് പൗലോസിനെ നോക്കുക ഫിലിപ്പിയിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അല്ല സോറി റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ താൻ കിടക്കുന്നു ഫിലിപ്പിക്കർക്ക് ഫിലിപ്പിറക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് നാലാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയ ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ കാരാഗ്രഹത്തിലെ ദൈവദാസന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദൈവദാസൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒന്ന് വായിക്കാം ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാമധ്യായം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാമധ്യായം ആ ദൈവദാസൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന്റെ പത്ത് മുതൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ചയിൽ ഇരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിപ്പാനും എനിക്ക് അറിയാം തൃപ്തനായിരിപ്പാനും വിശന്നിരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടിലും സമൃദ്ധിയിലും ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ തൃപ്തിയോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ നിലയിൽ സംതൃപ്തനായിട്ട് താൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ശീലമാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും സംതൃപ്തി ഇല്ലായ്മ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെയും അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ ഇതാ ഗ്രേറ്റ് വിമൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഗ്രേറ്റ് വിമൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്താ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം ഈ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം എന്താ ഏ ദൈവമാർക്ക് ഒരു മകനെ നൽകിയ മക്കളില്ലായിരുന്നു ശരിയാണ് എലീച്ച പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം നീ ഒരു മകനെ ചേർത്തുകൊള്ളും ആ മകൻ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു യുവപ്രായത്തിലേക്ക് ബാല്യാവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ എത്തുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമായിട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ദീർഘകാലം മക്കളില്ലാതിരുന്ന ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ദൈവം കൃപ തോന്നി ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകി ഒരു പൈതലിനെ നൽകി അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പേ ഈ പൈതൽ വളരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരുച്ച നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പൈതൽ മരണപ്പെടുന്നു വയലിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ദാസന്മാരുടെ കൈക്കൽ ഈ പൈതലിനെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഈ മകൻ കിടക്കുകയാണ് എന്റെ തല എന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൈതൽ പ്രാണനെ വിടുകയാണ് ദൈവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ആൾ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഗ്യാരന്റി ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്യാരന്റി അല്ല അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകും എന്നാൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ തിരികെ ചോദിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശോധന ആയിരിക്കും ഏതാ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കും ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ജോലി ദൈവം നൽകി അതിൽ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദൈവം ജോലി എടുത്തു അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവ് നടത്തി നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ആഘോഷിച്ചു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുവാൻ നമുക്ക് തോന്നുമോ ഏ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി ഏ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ഗ്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്റ്റ് ദൈവം ചില നന്മകളെ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു കൊടുക്കുക എന്താണെന്നറിയാമോ ആ നന്മകൾ ദൈവം തിരികെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംശയമുണ്ടോ യോബിനോട് ചോദിക്കുക 
യോബ് ദേശത്ത് വലിയ സമൃദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ദേശത്തെ മാന്യനായിട്ട് പ്രഭുവായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് തനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് തനിക്ക് ആടുപാടുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്താ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന അവിടെ നാം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ നിർബന്ധമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കുക വാർദ്ധക്യ നാളിൽ ഒരു പൈതലിനെ നൽകി ഇസഖാക്കിനെ നൽകി ആറ്റ് നോറ്റിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പൈതലാണ് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് നൽകിയ പൈതലാണ് അവന്റെ ബാല്യപ്രായം വരെ അവനവിടെ കളിച്ചു നടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്മായിൽ അവിടെ ഇല്ല ഇസ്മായിലും ഹാദാറും ഒക്കെ പോയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസഹാക്കിലാണ് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ തരുമോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വലിയ വലിയ പരിശോധനയാണ് ഒരേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുമ്പോൾ നാം ആരിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലസ്സിങ്സിലേക്കാണോ ദൈവം നൽകിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണോ അതോ അതിൻ്റെ ദാതാവായ ദൈവത്തിലേക്കാണോ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈത്ത നടത്തും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ജോലി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവം നൽകിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവത്തിന് നമ്മയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്സിനെ അല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നോട്ടം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദാ ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടം വരികയാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്ത് വായിച്ചോളാ രാജകുമാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഓക്കെ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് വേർഡ്സ് ട്വന്റി വൺ അപ്പോൾ അവൾ കയറി ചെന്ന് അവനെ ദൈവപുരുഷന്റെ കട്ടിലിന്മേൽ കിടത്തി വാതിലടച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ വേഗത്തിൽ ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കലോളം പോയി വരേണ്ടതിന് എനിക്കൊരു ബാല്യക്കാരനെയും ഒരു കഴുതിയെയും അയച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ ഇന്ന് നീ അവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് എന്തിന് ഇന്ന് അമാവാസ്യമല്ല ശവത്തുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടതിലല്ല വേണ്ടതില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കഴുതപ്പുറത്ത് കോപ്പിട്ട് കയറി ബാല്യക്കാരനോട് നല്ലവണ്ണം തെളിച്ചു വിടുക ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വഴിയിൽ എവിടെയും നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ചെന്ന് കർമ്മയിൽ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കൽ എത്തി ഓക്കെ ഓക്കെ മതി നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ തന്റെ മടിയിൽ എന്റെ തല എന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ച ആ പൈതലിനെ രണ്ട് കരങ്ങളിൽ വാരിക്കോരി എടുത്ത് ആ ദൈവപുരുഷൻ താമസിച്ച മാളിക മുറികളിലേക്ക് കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് ആ വാതിലും ചാരി അടച്ചേച്ച് അവൾ പുറപ്പെടുകയാണ് ഭർത്താവിനോട് താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദാസനെ വേണം പിന്നെ ഒരു കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഒരു ബാല്യക്കാരനെ വേണം എന്ത് വേണം ഭർത്താവിന് പോലും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റുന്നത് ആ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഏ അതൊന്ന് അത് തോന്നിയ സഹായിപ്പോയി ഏ അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അമാവാസി അല്ലല്ലോ ഇന്ന് ഉത്സവ ദിവസമല്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിന് ഈ കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് നീ യാത്ര ചെയ്യണം നീ ദൈവവൃഷന്റെ അടുക്കൽ എന്തിന് പോകണം മലയാളത്തിൽ വേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് വേണ്ടതില്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ വേണ്ടതില്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഓൾ ഈസ് വെൽ
ഭർത്താവിനോട് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഓൾ ഈസ് വെൽ നോട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ വെൽ ബട്ട് ഹി സെയ്സ് ഓൾ ഈസ് വെൽ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ സഹോദരിമാരെ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഓൾ ഈസ് വെൽ ഇവിടെയാണ് ഈ സഹോദരിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സഹോദരിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാകുന്നു ഓൾ ഈസ് വെൽ ഈവൻ ഇഫ് നോട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ വെൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായില്ല എങ്കിലും ശരിയല്ല എങ്കിലും ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഈ സഹോദരി ധൈര്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വേറിട്ട വിശ്വാസമാണ് തന്റെ മകനിലല്ല താൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതിലല്ല തന്റെ വിശ്വാസം പിന്നെയോ താൻ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിലാണ് തന്റെ വിശ്വാസം ഓൾ ഈസ് വെൽ ഇൻ ഹിം അവനിൽ സകലവും ശരിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് പറയുന്നു കർമ്മേലിൽ താൻ ഓടിയെത്തി ദൈവദാസൻ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരത്ത് വെച്ച് ഈ സഹോദരി വരുന്നത് കണ്ടു തന്റെ ദാസനായ ഗേഹസിയോട് പറയുകയാണ് ഇതാ ശൂന്യങ്കാരത്തെ വരുന്നുണ്ട് നീ അവനോട് ചോദിക്കണം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യു ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യു മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സുഖം തന്നെയോ നിനക്ക് സുഖം തന്നെയോ ഭർത്താവ് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ ബാലന് സുഖമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ചങ്കിൽ തറയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യു ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് വെൽ വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് വട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഗേസിയോട് ഈ സഹോദരി പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് എന്താ ഓൾ ഈസ് ഓൾ ഈസ് വെൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ലേഡി നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എവിടെയും ഉണ്ടോ ഈ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം മാനിക്കില്ലേ ഈ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ലേ ഈ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം വിലമതിക്കില്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും വിലമതിക്കും ഗഹസിയോട് താനത് പറഞ്ഞില്ല തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഇവിടെ എലീസിയോടാണ് പറയുന്നത് എലീസിയോട് താൻ തന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗേഹസിയോട് പറയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ നമ്മുടെ വേദനകൾ പറയേണ്ടവനോട് മാത്രം പറയുക പറയേണ്ടവനോട് മാത്രം പറയുക ഗേഹസിയോട് പറയാൻ നിൽക്കരുതേ ഹസ്ബൻഡിനോടും പറയാൻ നിൽക്കരുതേ കാരണം അവർക്കിത് പൂർണ്ണ അളവിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവട്ട് അകവും പുറവുമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവട്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരൽപ്പവും കുറയാതെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ അവൻ അടുത്തറിയുന്നവനാണ് അവനോട് പറയും എന്തിനാ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുന്നത് ഗേഹസിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എലീസയും പറയുന്നുണ്ട് അവൾ വളരെ മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾക്ക് വലിയ മനോവ്യസനം ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ യഹോവ എന്നെ അറിയിക്കാതെ അത് മറച്ചിരിക്കും എലീഷയ്ക്കും അറിയില്ല എലീഷയ്ക്കും അറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവര് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ആശ്രയും ദൈവത്തെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ആൾ ഈസ് വെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കില്ല നിങ്ങളെ അറിയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കില്ല ദൈവത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആശ്രയം ആശ്രയം വയ്ക്കുക ആൾ ഈസ് വെൽ ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഗ്രേറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എലീഷയോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മകൻ മരിച്ചുപോയി ഉടൻ 
എലീസ പറയുകയാണ് ഗേസി വാ വടിയെടുക്ക ഏ കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പട നീ ചെല്ല് പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ ആരോടും മിണ്ടരുത് ആരോടും അഭിവാദ്യം ചെയ്യരുത് വിഷ് ചെയ്യരുത് ആരോടും സംസാരിക്കരുത് ഈ വടി കൊണ്ട് നീ ബാലന്റെ മേൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻ ജീവിക്കും നമുക്ക് അത് മതിയല്ലേ കർത്താവ് ഒരു വടിയെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ കെ എസ് സിയുടെ കൂടെ ഏ ആ വടിമേൽ ചാര് നമ്മള് പോകും ഇസ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തേ ശുനേക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ വേർഡ്സ് തേർട്ടി എന്നാൽ ബാലന്റെ അമ്മ എഹോവയാണ് നിന്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവളോടുകൂടെ പോയി അപ്പൊ ഗേസി പോയപ്പോ വടിയും കൊണ്ട് പോയപ്പോ ആര് പോയില്ല ഈ ശുനേങ്കാരത്തിൽ പോയില്ല യഹോവയാണ് എന്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പെർസിസ്റ്റൻസോട് കൂടെ അവിടെ എലീശയുടെ അടുക്കൽ നിന്നപ്പോൾ എലീശ എന്ത് ചെയ്തു അവളോട് കൂടെ പോയി ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ യഹോവയാണ് എന്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇതാര് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇവിടെ ശുനേകാരത്തി പറഞ്ഞു ഇതേ വാക്ക് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ജേക്കബ് ആ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല യെസ് വേറെ ഏ രൂത്ത് അമ്മാവിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ നിന്നെ പിരിയുകയില്ല ഇനി ഇനി ഇതേ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഇതേ കഥാപാത്രം എലീസ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രീ ടൈംസ് ഏതാ സന്ദർഭം എന്ന് അറിയാമോ ഏലിയാവിത എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ശിഷ്യനായ എലീഷ അവന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ഏലിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ നില്ല ഞാനിതാ പോവുക ഏ വായിക്കണോ വായിച്ചോളൂ സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് രണ്ട് രാജ്ഞന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് നാല് ആറ് ആ ആ ആ നോക്കണേ എലീസ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ആർക്ക് കത്തി എലീശക്ക് കത്തി വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യം താൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഈ സ്ത്രീ തന്നോട് പറയുകയാണ് മനസ്സിലായി സംതിങ് സീരിയസ് ഈ സ്ത്രീ തന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഹെർ പെർസിസ്റ്റൻസ് തുടർമാനമായിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് നീക്കുകയാണ് ദാസനെ വിട്ടോ വടിയും കൊണ്ട് പോയോ എന്തേലും ചെയ്യോ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല നാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടോ ലുക്ക് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഉപമയും പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻസോടുകൂടെ മടുത്തു പോകാതെ യാചിച്ചാൽ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ബാക്കി കാര്യം നമുക്കറിയാം എലി എലീഷ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏ അതിന്റെ തേർട്ടി സിക്സ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അവൻ ഗേഹസിയെ വിളിച്ചു ശൂന്യം കാര്യത്തെ വിളിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവളെ വിളിച്ചു അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുക എലീഷ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു മാളിക മുറിയിൽ ചെല്ലുന്നു മാളിക മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മകൻ മരിച്ച് ആ പൈതൽ മരിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമത് എലീശ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് യഹോബയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണോ വേർഡ്സ് തേർട്ടി സോറി ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ താനും ബാലനും മാത്രം അകത്തുണ്ടായിരിക്കെ അവൻ വാതിലടച്ചു യഹോബയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രൈ ടു ഗോഡ് എലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമുക്കറിയാം എലീശയുടെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന ഹി പ്രൈ ടു ഗോഡ് എന്തായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഏ അലയോ ഹോവേ ഈ പൈതലിന്റെ മേൽ അവന്റെ പ്രാണനെ തിരികെ അയക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല 
എലീശ ഈ മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതല്ല എലീശ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഈ മകന് ജീവൻ നൽകിയത് പിന്നീട് അലീശ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നാം പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണ് തുറന്ന് ഗ്രേറ്റ് റിവാർഡ് ഒരു വലിയ റിവാർഡ് കൊടുക്കും ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഇതേ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് വൺസ് ടു സിക്സ് നിങ്ങൾ സാധാരണ നോട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം എന്റെ മു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മതി 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 സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തിരികെ കിട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി ഏത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സ്ത്രീ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എബ്രാ ലേഖനകാരന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ആരാണ് സുനേകാർത്തി സുനേകാർത്തി സ്ത്രീയുടെ പേര് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എബ്രാ ലേഖനകാരൻ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ എഴുതുമായിരുന്നു എന്താ ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു പേര് കൊടുത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പേര് തൽക്കാലത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഏ പേരൊന്നും ഇല്ലയോ ഏ സാറ ഓക്കെ സാറ വേറെ ഉണ്ട് ആ സാറല്ല ഈ സാറ ഓക്കെ സാറയ്ക്കാണ് സുനീകാരത്തിയിലെ സ്ത്രീ സാറയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു സാറായ്ക്ക് തങ്ങളെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൻ തിരികെ കിട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ She was a great woman. Our greatness is not in our actions. Our property is not in our actions. Our character is not in our character. In the God's way, our greatness is not in our greatness. Our greatness is not in our greatness. Our greatness is not in our reward. Our greatness is not in our greatness. Our greatness is not in our greatness. Our greatness is not in our greatness. എബ്രായ ലേനത്തിൽ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ പേരും ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കാലം ഈ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം നമ്മുടെ ഇതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ ശൂനേകാരത്തി സ്ത്രീ അത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് ഷി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഗാഡ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ് നമുക്കും ഉൾക്കൊള്ളാം ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായം